नमस्ते वेलकम टू पॉलिटिकल राउंडअप तेलंगाना सीएम केसीआर ढिल्ली पर्यटन लो उन्नर रेप प्रधानी मोड़ी तो भेटी आउटार केसीआर विभिन्न हामिलो कत्ता जोनल यार पाटू मुस्लिम गिरजन रिजर्वेशन पर मोड़ी तो चर्चन चावा कास्ट मुंडे फेडरल फ्रंट यार पाट पर केसीआर दूसरी पैटर्न प्रांतीय पार्टी लने तल तो भेटी कानून ना रा केसीआर ढिल्ली पर्यटन पर माप्रहिंद राघवेंद्र अपडेट संदिस्तर बॉर्डी राघवेंद्र Mile . Pasal cerita na, pertama mana, binatang ni, modi mundu, kesiar unci, awakasan nanti ke parti war gan unci, samajna mandu ni, pertama ni, tu mili pasi schedule amsha samajna kuda anda perisiu, telangana madya, vivada nersun di, ia amsha ni kuda bilan, tu nara ke pariskaran disha ke, kendera potan cerocu pana, pertama mana, demand kuda. केसीआर मोड़ी मुद्दे उनसे आवकाश में नटकते हैं। इसलिए इतिपर के राष्ट्रपोतम पलामशाल संबंधी केंद्रान की प्रतिपादन पंपिंग प्रदान का राष्ट्र में इरपन ने पद्धति में कुत्ता का राष्ट्र में इरपन ने होते हैं। पात्र जोनल व्यवस्था स्थान लोग कुत्ते जोनल विधान अंतिस का नारायण संबंधी इतिपर के राष्ट्र साइल Akendaan ini pura pumping di home month syarikat agaknya ini perjalanan ini di wilayah itu tentera ga akendra pautu wajib pun ini serial tisko ni wati amu itu mudah adikar kengga bela na pada nama ina wadah nak pura beti sandar bangga kesiar modi mudun cia okasi nanti ga pura samacra nanti ni maru wajib ap bond dili ni ap bond amshang pura ronda asli madya biwada nanti ni dini pura tentera ga pariskan cerna binat ini pura kesiar Pada nama menteri mundu, unjau okasi mana tegak gula samacara mandu ni. Ini tiada samacara samanci. Anu rasa lama mukim mandu lu hajar kabut naru. Pantiya parti samanci na. Adi netral mukim mandu lu na nepo jenlo waran tak kuda. Waran ni kalsi endu ku kesiar perhati sara lelanda tu kuda cuaca sendiri. Perke mamata benerji tu patu. Mar kodimandi netral kuda mukim mandri kesiar kalsi aru federal front alochen war mundu caru. I paritan lu Delhi, I Delhi paritan lu federal front tu alochen nu. Padi mandi tu ante i tara netral tu panchku endu ku kesiar asak cip tara i paritan Nu, awakasan ga malu kita lelai nanti kita raja ke orang galau, aceh ceh itu, kacch tangga, B J P ki Kongres ku pertemuan angga Federal Front Air Part cera, na alu cera, Kesiar lundi, ding saman cii perorak kasar jesna persen, ite Karnataka, ni kalau asam dia ni kalau palta swata, Kongres tu, jenta dal. Jatuh katnya nepa jenlo, itu enti raja ke pernah walau entar nak kuda kesi aja susun. Mungkin bila matram, ini peraturan lo, ini dili peraturan lo, perantian part lek saman cina nethal lo, kesi aja kalsi, marosah ni federal front dalu cina nuwa tu panjuk ni, munduk pilih lendu kau saman kari cina nampai, dusi sari sara, kasar tu cia sara lelai nadi kuda matram cura susun. Mungkin bila ini sari dili peraturan, mungkin mandi dili peraturan saman cii, raja ke orang galah asyik keranga, cecil jadi tu, ukur ipu rastang saman cina. Demand pun pun contoh orang partu, mara partu raja ke angga, federal front amshan saman cik kesiar evi angga, munduk tis ke lawak asa mundi, an amshan saman cik pura raga raga la bazar pun pun, naya de mukti menteri kesiar matra i perwara kaiti antara samacaram prakaram, adikari angga te rasta pautan saman cina demand lu perdana angga telengana rasta saman cik wajana hamilu bato partu related, adi angga rasta pautam ipet ke kendera ni pumpi na palu petual amshan saman cik bilang tender ga apa kira ni puti cialana, perdana mana bilang tini modi mundu unci lawak asa mnetga मार्ग समाज ने बनते हैं। कि प्रत्येक होता विवेचन हामिल भाई पौरा डांग सिद्ध मौत होने टीडीपी क्षेत्र स्थायी लोग आंदोलन तो पार्टी ढीली लोगों उद्यमालु चेयरनी भाविस्त होंगे। स्टील प्लांट रेलवे जोन सहा इतर हम साल पर ढीली लोग फाइट चेयरनी वो निर्णय आने को चिंदे। पार्लियामेंट वर्षा का� Wow to PMB. Thank you. Ibadah AP ke saman dengan channel daripada TDP update susun tuan dek kerapas steel plant bawah anak saman dengan cik Andram tiada kunci nasional kerap TDP sendiri ni gorda. Perdana kerap kerapas jalal road dek ina peristiwa ni pesan dek kerapas jalal waktu tengah parti ke saman dengan cina niyoj kebar dustai netral tu apa tu kan menteri lagi ni itra itra mungkin netral orang itu orang 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 gorda Andram tiada kunci nasional tu nasional kerja kerja malaysia apa tu kan peristiwa ni pesan dek mara kerap susun tuan dek itu way pu dini ke saman dengan cik kerapas steel plant bawah anak mereka kunda wajibnya hamil kerapas percik kahoda amsen kerapas ini tenit ke saman dengan cik 
ఎంపీలు కూడా టీడీపీ ఎంపీలు కూడా ఒక క్షేత్రస్థాయిలో పోరాటాలు చేయడంతో పాటుగా ఉద్యమాలు చేయడంతో పాటుగా ఢిల్లీ స్థాయిలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏ విధంగా ఒత్తిడి తీసుకురావాలి పార్లమెంటు సమావేశాలకు ముందు హీట్ ఏ విధంగా పెంచాలి అనే అంశానికి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలు కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నట్లుగా మనకి ఖచ్చితమైన సమాచారం ఉంటుంది సో దీంట్లో భాగంగా ఇప్పటికే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ వ్యవహారాన్ని ఒక నాంది ప్రస్తావనగా తీసుకుంటే ఈ అంశానికి సంబంధించి ఒక క్షేత్రస్థాయిలో కడపలో ఎటువంటి ఉద్యమాలు చేశారో అదే తరహాలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేయడంతో పాటుగా ఢిల్లీలో కూడా సంబంధిత కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించిన కార్యాలయం వద్ద ఢిల్లీలో బయట ఎంపీలు జరగడం ధర్నాలు చేయడం ఆందోళన నిర్వహించడం వంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అనే అంశాలకు సంబంధించి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది దాంతో పాటుగా ఇతర విభజన హామీలకు సంబంధించిన పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో రైల్వే జోన్ కావచ్చు ఇతరత్ర కృష్ణపట్నం పోర్టు వ్యవహారం కావచ్చు ఇలాగ విభజన హామీలకు సంబంధించిన ఏదైతే చట్టంలో పేర్కొన్నారో అలాగే విభజన హామీలు పార్లమెంటు వేదికగా చట్టసభల వేదికగా ఏదైతే రాష్ట్రానికి ఇచ్చారో విభజన చేసే సమయంలో ఏదైతే హామీలు ఇచ్చారో వాటన్నిటికీ సంబంధించిన అంశాలు ఏదైతే పెండింగ్ లో ఉన్నాయో ఆ అంశాలను పరిష్కరించాలని చెప్పి కోరుతూ ఢిల్లీలో వాటికి సంబంధించిన కేంద్ర కార్యాలయాల వద్ద అలాగే మంత్రిత్వ ఆయా మంత్రిత్వ శాఖలకు సంబంధించిన పేషీల వద్ద ఆందోళన నిర్వహించాలని చెప్పి టీడీపీ ఎంపీలు ప్రణాళికలు రచించినట్టుగా తెలుస్తుంది ఎన్నికల దగ్గర పడుతున్న సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు రోజుకొక పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన నేతలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు వాళ్లతో వన్ టు వన్ భేటీలు కూడా నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఆయా నియోజకవర్గాల్లో పార్టీల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది పార్టీ బలోపేతం చేసేందుకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి క్షేత్రస్థాయిలో ఏదన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా సంక్షేమ పథకాల అమల్లో ఇంకా ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయా ఇంకా సంక్షేమ పథకాలని పథకాలు అందని అర్హులు ఎవరైనా ఉన్నారా వీటన్నిటితో పాటుగా నేతల పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశానికి సంబంధించి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు వన్ టు వన్ ఆయా ఆయా జిల్లాలకు సంబంధించిన ఆయా నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన నేతలతో భేటీ అవుతున్నారు సో దీంట్లో భాగంగా వాళ్ళ చిత్తూరు చిత్తూరు జిల్లాకు ప్రధానంగా చిత్తూరు పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్నారు సో దీంట్లో భాగంగా చంద్రగిరి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి గల్లా అరుణ తాను నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నానను అని గత కొన్ని రోజుల క్రితం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో సో ఆమె ఈ సమావేశానికి వస్తారా వస్తే ఎటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటే అనే అంశం కూడా ఆసక్తికరమైన పరిణామంగా చోటు చేసుకుంది చిత్తూరు పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి సంబంధించినంత వరకు పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతలతో చంద్రబాబు నాయుడు భేటీ కానున్నారు సో ఇదే నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో పదిహేడో తేదీన చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ వెళ్ళనున్న నేపథ్యంలో అక్కడ కూడా ఏ అంశాలను ప్రస్తావించాలనే అంశానికి సంబంధించి కూడా నిన్న దీనికి సంబంధించి కసరత్తు చేశారు అధికారులతో ఇవాళ కూడా అదే తరహాలో మరిన్ని ఇష్యూస్కి సంబంధించి ఏ విధంగా రైజ్ చేయాలి స్వయంగా ప్రధాని ముందే వాదన వినిపించే అవకాశం వేదిక లభించింది కాబట్టి సో దీన్ని మరింత ప్రజెంటేషన్ మరింత బాగుంటే దిశగా ఏం చేయాలి ఏ అంశాలని ప్రధాని దృష్టికి కావచ్చు కేంద్రం దృష్టికి కావచ్చు అలాగే జాతీయ మీడియా దృష్టికి ఏ అంశాలని తీసుకువెళ్లొచ్చు అనే దిశగా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఇవాళ కూడా అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఇది ఇవాళ అప్డేట్స్ కమిటీల ఏర్పాటుపై కసరత్తు ప్రారంభించింది టీ కాంగ్రెస్ ఢిల్లీ వెళ్లిన పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ ఇదే విషయం పై అధిష్టానంతో చర్చించుకున్నారు మరోవైపు మాజీ ఎంపీ రాజేపై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేసింది ఓవైపు పార్టీ బలోపేతమై దృష్టి పెడుతూనే టీఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ గా చేసుకుని విమర్శలు ఎక్కు పెడుతోంది విభజన హామీలపై టీఆర్ఎస్ ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉందంటూ నిలదీస్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న డెవలప్మెంట్స్ పై మా ప్రతినిధి చారి అందిస్తారు పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్లారు అయితే గడిచిన కొంతకాలంగా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కమిటీల నియామకం వాయిదా పడుతుంది గతంలో ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కమిటీల నియామకం ఇతరత్ర పార్టీ నాయకులకు ఏఐసీసీలో ఇచ్చే అవకాశాలు ఎవరెవరికి ఇవ్వచ్చు అనే అంశాలకు సంబంధించి పీసీసీ రూపొందించినటువంటి జాబితాని ఏఐసీసీలో రాహుల్ గాంధీకి అప్పజెప్పి వచ్చారు అయితే ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించి నియామకాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ ఇంకా వాయిదా పడుతూ వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈరోజు అధిష్టానం నుంచి అత్యవసరంగా ఫోన్ రావడం వల్ల ఆయన్ని ఢిల్లీకి పిలిపించారు ఈ నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీలో గడిచిన కొంతకాలంగా సీనియర్ పార్టీ నాయకులు కూడా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నియామకాలు పార్టీలో పదవులకు సంబంధించినటువంటి నియామకాలకు సంబంధించి కొంత ఆసక్తిగా ఎదురు చూసినటువంటి నేపథ్యంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్లడం పట్ల పార్టీలో పార్టీ నాయకుల్లో కూడా చర్చ జరుగుతుంది ఏఐసీసీలో నియామకాలు అలాగే పార్టీలో పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి కమిటీల నియామకాలు ఈసారి అయినా భర్తీ అవుతాయి అనే ఒక ఆశాభావంతో ఉన్నారు పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మరో అప్డేట్ ని చూస్తే పార్టీలో గతంలో తన కోడలు కట్నం వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి మాజీ ఎంపీ రాజయ్య మీద ఒక అభియోగాన్ని తన కోడలు మోపినటువంటి నేపథ్యం ఆ ఎపిసోడ్ కు
తీర్పిచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో దీనికి అనుకూలంగా రాష్ట్రంలో అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ఇటు జనంలో కూడా ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలని ఎండగట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది దీంట్లో భాగంగానే బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు ఎందుకు తాత్సారం చేస్తుంది అనేది ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తున్నటువంటి లేవనెత్తుతున్నటువంటి ప్రశ్న అయితే ఈరోజు కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి సమాధానం మాత్రం సంతృప్తికరంగా లేదు అనేది ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది దీంట్లో భాగంగానే ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా రాస్తారోకలు చేయాలని నిర్ణయించింది ఈరోజు కరీంనగర్ అటు ఖమ్మం జిల్లాలో కూడా దీనికి సంబంధించి రాస్తారోకలు జరిగింది ఇక ప్రధానంగా ముస్లింలకు సంబంధించినటువంటి పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్కు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని కూడా లేవనెత్తారు సీఎం కేసీఆర్ ఢిల్లీకి ఈరోజు వెళ్ళినటువంటి నేపథ్యం రేపు ప్రధానితో భేటీ అవుతున్న నేపథ్యంలో ముస్లిం మైనార్టీలకు సంబంధించి పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్కు సంబంధించినటువంటి తీర్మానాన్ని అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించిన నేపథ్యంలోనే ప్రధానమంత్రితో మాట తీసుకోవడంతో పాటు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ తెలంగాణలో అమలయ్యేలా హామీ తీసుకొని రావాలి అని చెప్పేసి ప్రధానంగా మాజీ మంత్రి షబ్బీర్ అలీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు లేదంటే పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ మైనార్టీలకు ఇవ్వలేకపోతే కనీసం ఆ వర్గాలకు క్షమాపణ అయినా చెప్పాలనేసి షబ్బీర్ అలీ డిమాండ్ చేశారు మొత్తానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ చూస్తే అటు పునర్విభజన పునర్విభజన చట్టంలో పొందుపరిచినటువంటి అంశాలని అమలు చేయాలనే అంశంతో పాటు అటు పార్టీలో గడిచిన కొంతకాలంగా సస్పెన్షన్లో ఉన్నటువంటి నాయకులందరి మీద కూడా ఈరోజు సస్పెన్షన్ ఎత్తివేసింది ఇది ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ ఓ టు స్టూడియో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర కొనసాగుతోంది ఇవాళ కొత్తపేట నియోజకవర్గం పేరవారం దగ్గర యాత్ర మొదలు పెట్టిన జగన్ వలిచేరు పులిదిండి మీదుగా ఆత్రేయపురం వరకు సాగింది రాత్రి అక్కడే బస్ చేయనున్నారు ఇటు పాదయాత్రపై సమీక్ష మొదలు పెట్టింది వైసీపీ కడప నుండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వరకు జరిగిన పాదయాత్రపై సమీక్షిస్తున్నారు తాజా అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి దినకర్ అందిస్తారు దినకర్ బాబు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టినటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర నూట రోజు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మూడో రోజు కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా సాగుతుంది కొత్తపేట నియోజకవర్గం ఆత్రేయ మండలం పేరవరం నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర మధ్యలో అనేకమైనటువంటి గ్రామాలని టచ్ చేస్తూ ఆ తర్వాత స్థానికుల సమస్యలను తెలుసుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆత్రేయపురంకి చేరుకున్నారు ఈరోజు రాత్రికి ఆత్రేయపురంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి బస చేస్తారు అయితే ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గత ఆరు నెలలుగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పాదయాత్రకు సంబంధించి సమీక్ష చేసింది సమీక్షలో భాగంగా కడప జిల్లా నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఈరోజు తూర్పు గోదావరి జిల్లా వరకు జరిగినటువంటి యాత్ర వరకు అంటే దాదాపు ఆరు నెలల కాలం వరకు జరిగినటువంటి ఈ యాత్రలో ఎంత మేర సక్సెస్ అయింది ఆ తర్వాత ఏ ఏ జిల్లాల్లో ఎంతమంది సమస్యల్ని తెలుసుకుంది దాంతోపాటు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల యొక్క సత్తా ఏంటో కూడా తెలుసుకునే పరిస్థితిలో ఉంది దానికి సంబంధించి కూడా సమీక్ష చేశారు పార్టీలో ఉన్నటువంటి కీలకమైనటువంటి నాయకులు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పట్ల సక్సెస్ కావడం దానిపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జోష్గా ఉంది ఇక రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఇంతకు మించి జోష్గా వెళ్ళాలని చెప్పి కూడా ఆ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది కడప కర్నూలు అనంతపురం చిత్తూరు నెల్లూరు ఒంగోలు జిల్లాలు అంటే జిల్లా మారే కొద్దీ ఉత్సాహం రెట్టించినటువంటి ఉత్సాహంతో జనం జగన్ కి స్వాగతం పలకడం అలాగే జగన్ తో పాటు నడుస్తుండడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాదయాత్ర ఏదైతే చేపట్టిందో దీని మూలంగా క్షేత్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి క్యాడర్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో కొద్దిగా సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు నంద్యాల ఎన్నికల తర్వాత బలహీనమైనటువంటి పార్టీకి పాదయాత్ర మంచి ఊపు తీసుకొచ్చిందని చెప్పి కూడా క్యాడర్లో విశ్వాసం వ్యక్తం అవుతుంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎలా ఉంటుంది అలాగే కృష్ణా జిల్లాలో ఎలా ఉంటుంది గుంటూరు జిల్లాలో ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ప్రతి జిల్లాకు ముందు అనేకమైనటువంటి లెక్కలు వేసుకొని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టినటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర అప్ టు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వరకు సూపర్ సక్సెస్ కావడంతో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కూడా అంతకు మించి తర్వాత వైజాగ్ తర్వాత శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాల వరకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో సాగించాలని చెప్పి కూడా మా పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో భాగంగా జనం సమస్యను తెలుసుకుంటూ దానితో పాటు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలకు గాను నూట ఇరవై రెండు నియోజకవర్గాల మీదుగా వెళ్తున్నటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో జనం సమస్యలతో పాటు రానున్న సార్వత్రిక సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను బలాబలాలను తెలుసుకోవడానికి కూడా జగన్ కు ఉపయోగపడింది అని చెప్పి ఆ పార్టీ సమీక్షలో అభిప్రాయపడడం జరిగింది ఇక మరొక వైపు ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయని చెప్పి ఊహాగానాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఒకవేళ ఎన్నికలు వచ్చినా రాకపోయినా కానీ అభ్యర్థుల ఎంపికకు సంబంధించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడే కసరత్తు ప్రారంభించింది రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో దాదాపు అరవై మూడు స్థానాలు అరవై
రానున్న ఎన్నికలకు ఉపయోగపడతారన్న దానికి సంబంధించి కూడా వడపోత కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది ఇక మిగిలినటువంటి నియోజకవర్గాల్లో కూడా అభ్యర్థుల యొక్క బలాబలాలను కూడా లెక్క వేసింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ లీడర్లు అలాగే వేరే పార్టీలో ఉన్నటువంటి లీడర్లను కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించి రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పూర్తి స్థాయి మెజారిటీతో విజయం సాధించాలన్నటువంటి ప్లాన్లో ఉంది దీనికి సంబంధించి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పూర్తయిన వెంటనే బస్ యాత్ర ప్రారంభించే ఆలోచనలో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది దీనికి సంబంధించి కూడా ఆల్రెడీ తెర వెనుక పనులు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక రేపు రంజాన్ మాస సందర్భంగా ఉన్న నేపథ్యంలో కోర్టుకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి శుక్రవారం హైదరాబాద్కి రావటం లేదు రేపు కూడా ఆత్రేయపురం నుంచి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నాలుగవ రోజు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర కొనసాగిస్తారు దాదాపు పది కిలోమీటర్ల పాటు వైఎస్ జగన్ పాదయాత్ర సాగనుంది ఇది ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఏపీ బీజేపీ దూకుడు పెంచుతోంది కడప స్టీల్ ప్లాంట్ పై టీడీపీ అనవసరంగా రాద్దాంతం చేస్తోందంటూ విమర్శలు గుప్పిస్తోంది కేంద్రం స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు కట్టుబడి ఉందని గట్టిగా చెబుతోంది టీడీపీ నేతలకు ఆర్డర్ కాపీ కూడా చదవటం రాదా అంటూ కౌంటర్ అటాక్ చేస్తున్నారు కమలం నేతలు ప్లాంట్ ఏర్పాటు సాధ్యం కాదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నివేదిక ఇచ్చిందని ఆరోపిస్తున్నారు మిత్రపక్షాలుగా ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మధ్య వైరం ముదిరి పాకాన పడుతుంది అనేక అంశాల్లో విభేదించిన రెండు పార్టీల్లో కూడా మిత్రపక్షం నుంచి ఇప్పుడైతే విభేదించి విడిపోయినప్పటికీ ప్రస్తుతం కడప స్టీల్ ప్లాంట్ వ్యవహారం రెండు పార్టీల మధ్య అగ్గి రాజేసిందని చెప్పొచ్చు కేంద్రం కడప జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టకుండా వెనక్కి తగ్గిందని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీడీపీ నేతలు ప్రస్తుతం విమర్శలు చేస్తున్నారు అదేవిధంగా రాజ్యసభ సభ్యుడు టీడీపీకి చెందిన రాజ్యసభ సభ్యుడు సీఎం రమేష్ దీనికి సంబంధించి కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి దీక్ష కూడా చేస్తానని ప్రకటించారు ఇదంతా కేంద్రం తప్పిదం వల్లే జరిగిందని చెప్పి టీడీపీ నేతలు నేరుగా కేంద్రం మీద దాడి చేస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రం నుంచి బీజేపీకి నాయకత్వం వహిస్తున్న కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ప్రస్తుతం బీజేపీ అగ్రనేతలందరినీ కూడా ఢిల్లీలో కలుస్తున్నారు ఇప్పటికే ప్రధానిని కలిసిన అమిత్ షాని కలిసిన కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అదేవిధంగా రాష్ట్రానికి చెందిన అందరూ కీలక బీజేపీ నేతలందరూ కూడా ప్రస్తుతం ఈ కడప స్టీల్ ప్లాంట్ వ్యవహారానికి సంబంధించి టీడీపీ చేస్తున్న విమర్శల మీద ఎదురుతాడికి దిగుతున్నారు ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయకుండా ఉండటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే వైఫల్యమే కారణం అని చెప్పి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ కూడా ఇప్పటికే ప్రకటించారు ఎందుకంటే ఇక్కడ కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి సాధ్యాసాధ్యాలను వెల్లడించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పిన ఇక్కడ సాధ్యం కాదన్నట్టుగా ఒక నివేదిక వచ్చిన నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం కొంత వెనక్కి తగ్గిన పరిస్థితులు లేవు కానీ కొంత ఆలస్యం అయిందే తప్ప పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకి కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ